はい、どうも、楽しみとです。たけです。しらすです。あるみです。楽しみとに聞く、百の質問。はい、ありがとうございます。山梨県。東京都。神奈川県。神奈川なの。抜けてる。ちょっと人と違うねとかって言われると、はいはいはい、みたいな。赤、青、緑。<笑>すげえ疲れてきたもん。早いよ。<笑>この図。好<笑>きだった女の子にさ、その歌詞長い。バンドリかな。バンドリ。バンドリのバンドリの。<笑>隣の竹垣に立。はい、次行きましょう。好きな場所。風呂。風呂。風呂って言われてる<笑>あのお布団の上ですベッドですはい仲良くなれる友達のタイプ僕は聞き上手な人喋りたいこと喋るタイプなんで聞いてこううまくこういいねとか言ってくれる人と仲良くなるイメージはありますまさにこういう人がそうだと思う<笑>、うん、趣味があった時は友達になりたいよ、まあ、そうだ、ねうん、話聞き上手な人とかあとよく笑ってくれる人笑ってほしいなって思って喋ることが多いから一番緊張した出来事あ俺あったわパラリンピックの仕事だったんですけどオペレーションっていうか悲観がなかったら終わる久しぶりに緊張で泣いた<笑>なんかパラリンピックに比べたそうそうちょっと最初に俺中学校の美術のテストの残り一分前もうこれすごく脳裏に焼き付いてよし完璧だと思ったら間違ってるってなってそれもしかも書くやつだったのあで違うってもうもうあらっつってもう残り1分でえーみたいな時ホント緊張したっていうか、えー、人生で一番焦った焦ったあ<笑>私最近初めてライブ配信のカメラをやらせてもらったことがあって見せたらそれがそのままお客さんの方に届いたっていうのがあって超緊張したもうついみたいなんで後ろにもすぐしお客さんもいるしめっちゃ怖かった2人ともなんかあれ戦ってんで、ね、この周りの環境と俺個人でただ自分のボンミスで緊張してる<笑>ストレス発散方法を教えてください息子の匂いを嗅ぐ古いなそれは<笑>もらって何にも勝てないよそれには最近は犬の散歩あいいねあなんかずるくない<笑>ちょっと前だったらそれこそカラオケ歌、うん、ったりとか、うん、最近はもう食べるか寝るしかないって<笑>寝るしかないって好きなキャラクターバンドリー<笑><笑>いやもうちょっと一回バンドリーかもしませんよ<笑>と言いたいもんだけど<笑>俺はあれだねエヴァンデムズああそうだね赤のキャラクターうんうんさんキャラクターおおいるじゃんそうそうそうそう。顔文字家に帰ってまずやること。俺は着替えあてか、風呂に直行するので大体息子にも会わずにまずこう身を清めてから息子清めてなるほどね大事だよね大事大事今この時期コロナとかねあるから座って携帯に荷物を置いて、はい、あ座って一回こうホッとするもうそれできないんだよね、えー、私靴下のよ裸足族なんだよ私自分の長所<笑>止まった時間<笑>やっぱまとめることかなロケを何バカ<笑>話しかけるなんていうのそういうのコミュニケーション能力が高いあの社交的あ社交的お店の店員さんとかにもすぐ話しかけに行く話しかけに行くこれってなんとかですよねみたいな感じでそうそうそうそうめっちゃ行くイメージ人懐っこいみたいな、ね、人懐っこく話しちゃうっていうあ私でたくさん話しきってた<笑>客観的に物事を見る作品作るのも一歩引いて見る人ってどう思うかなとか、えー、いや大事だよ客観的大事大事いいなぁかな<笑>逆に短所短所いっぱいあるあるよ、うん、秋っぽいあいろいろやりすぎあこれ
で抜けてるんですよ<笑>それなんかどっかで聞いたな、うん、抜けまくってますね計画性がないああ、うん、爪が甘いあそうそう私はもうちゃんと計画立てたい話ですよ大事なとこがポロって抜けてて終わってからあれやってなくないみたいな時が多いクリエイターとしてやばいマジでやばい本当に<笑>人仕事来ないこの話は<笑> 60問目です好きなスイーツを教えてチーズケーキどら焼き赤服<笑>落ち着ける場所、風呂、風呂、ベッド。<笑>好きな国、国、アメリカ、ロサンゼルスが好き、細かく言うと。強かったんだよ。気候とか、あと街の雰囲気もそうだし、あとカルチャー的にやっぱ好きだからな。はい。じゃあ、そうなの、韓国じゃないの。<笑>韓国にバンクなんかそうかも。<笑>一回、カナダのビクトリアってバンクーバー。はいはいはい、違う島半島みたいなとこ行ったんですけどすっごい綺麗だったし気候も気持ちいいし人もなんかみんな優しくて2人とも日本を愛してよ日本は別に好きだけどね<笑>好きだよ人と違うね<笑><笑>しっかりと休みが取れたら何がしたいんですか<笑>俺家族旅行行きたいわまだ息子をね旅行に連れて行ったことないから家族で旅行行きたいですね旅行なの一人で旅行行ったことないからそれなんかやってみたい、えーうん、いっぱいゲームしたいやれてないゲームいっぱいあるから、うん、ゲームいっぱいやりたいキノコ派ですかタケノコ派ですか戦争だ僕は今はキノコ派ですタケノコ派タケノコ派おーいくそうか出返ったなおーいくまあいずれ分かるときは来るいつでも<笑>好きなファッション僕はラフなハイブランドのとストリートを組み合わせるのが好きかな僕はセット綺麗系なんだけどストリート要素もあるみたいなそれこそキハとかも似合う感じのストリートファッションよりのセットとかするけん似合う好きな髪型かっこ自分自分かはい俺、はい、でも今までやってきた髪型で一番好きだったのはマッシュウルフみたいなエリアシェルチックなのが好きなのかな似合ってた似合ってたずっと黒髪だったんですけどやっぱカラーにした明るい髪の方が自分は好きです今は長めの方が好き、うんうん、私昔あったけどここだけ金髪だったって結構好きだったよえっ、ー、かっこいいじゃんやばいよねだから第一印象があるのイメージなんですよでもあれは大学デビューみたいな<笑><笑>僕はボブ。おみちゃん。僕は。僕は。<笑>僕は<笑>僕は<笑>黒い、やっぱ、こう、朝の向井君みたいな。うん、これやっぱ好きですよね。すねうん、好きなテーマパーク。好きなテーマパークはありません。終わった。<笑><笑>あ、富士急好きだ。<笑>あるじゃん。地元。地元。あ、そうじゃん。絶叫好きなんで。ええー。ユーエスジェ。ユーエスジェは楽しかった。ハリーポッターが好きだから。ね、すっごい楽しかった。今の自分に一番必要だと思うもの、時間。時間があれば全部解決しちゃうみたいなところがあるから。そうそうそう。時間。行き着いちゃうよね。みんな、時間。<笑>好きなイベントは、正月かな。一回リセットできる瞬間っていう。気持ちがオフになれる瞬間。そうだね。正月ぐらいしかない。確かに。まあでもやっぱ発表会とかは男性やってるから。好きだし、うん、なんかいろんな子供たちのそ発表会での一面とかっていうのが、うん、なんかそういうのを見て楽しんで好きですねバレンタインが好きかもしれないなんか、うん、何食べてもいいかなって思っちゃうそっちかそっちか,っちか<笑>誰かにあげるドキドキとかじゃなくてかかなんかいろんな人からお菓子もらえるしなんか楽しいなって思って男としてはやっぱバレンタイン好きなイベントに行くかもそうだね。そうだね。そうするじゃないか。ああ、そういうこと。ギターボックス。あ、そう。ピンスよ。一回机こうやって触るもん。標準的な起床時間も。七時半から九時の間にやってるから。健康的。息子が息子がいる。ああ、そうだね。九、はい、時から十二時。起床。私、十一時から十三時ぐらい。遅。運<笑>動遅くなって。<笑><笑>標準的な就寝時間二時三時ぐらい。いや2時から4時私は3時あ遅くて5時ぐらい
そうですね<笑>豆腐が一番盛り上がるの2時とか、ね、<笑>そう2時とかおおみたいな朝起きて最初にすること水飲みますね僕ああこのそうなツイッター見るあーあー起きてさ寝る前に絶対やってること SNS 見てますね曲聴いて寝るんだけどーゲームのサントラはいはい<笑> ASMR 聴きながら寝る、うん、ミニ掃除のやつ、はいはいはい、リターン曲になる、えー、過去に見た忘れられない夢小学生ぐらいの時かな怖いですいや全然怖くない怖いからどうだった怖かったマグマの一本の道を家族で歩いてて、うん、俺以外全員落ちる怖い<笑><笑>って起きたら、夜中の三時ぐらいに母親はスーパーをこうやってやってた。<笑>見たビルの中から出てきて、振り返ったら、なんかビルがもう今にも破裂寸前。もうガスが中に溜まって、火がもう、みたいな、なんか、なんか、うん、なんか、ビルがこう丸くなって。<笑><笑>想像しちゃった。どういうことだよ。みたいな、みたいな、こう、中に火炎がなんかこう、熱でブーンって、ブーンって、バーンってなった。すごく印象的<笑>破裂って言ったらいけないんだもん爆発だったら私もちっちゃい頃に見た目でおばあちゃんちにいてなんかねオオカミ3ミリぐらい飼ってるとウサギちゃん飼っててなんかそのオオカミがいつもはなんか飼いだらしてたのに暴れ始めてウサギちゃんを食べようと始めてやばいやばいみたいになったところ私がなんかパチンってやって時を止めてそれをつけるみたいな何その中二病<笑><笑><笑><笑>ラスト二十五問ですね。うわ、ラスト二十五問。ラストって全然ラストじゃねえわ。挑戦してみたいこと、タップダンス。へえー。足元をもっと器用にしたい。なるほど。社交ダンス。スカイダイビングチャレンジ。うん。大変だ。やりたくないって結局。あ絶対やりたい。うん。はい。それ動画化してきて。はい,い、ね。安心したで待ってる。ゴープロカブ。ゴープロカブ。だな。誰も。あ今挑戦中なんですけど。うん、ポップ。ダンスね。そうダンスね。ポップを今めっちゃねヒット練習してんの。すごい。そう。もっとできるようになりたい。一番印象に残っている三人の思い出。三人の思い出かな。<笑>ない。<笑>いや俺はあれだな。私もあれだな。え？オレンジでテレビワード編集した時。同じく。え？俺何もしてなかったけど、なんか印象に<笑>残っている。寝てたもんね、一人で。寝てた。あれが、多分楽しみとね、初めてちゃんと作品にかかったやつなんですよ。そう,そう。で、もう、たくやさんってお泊まり会するよって言われて、もうルンルンで、何食べようかなみたいな感じで、うんうん、お気に入りのパジャマとかブラシとかボコボコリュックに入れて、行ったのに何も使わずに、そしたら、<笑>徹夜で編集させられた。<笑>あれは、なんか、いろんな意味で思い出。<笑>誰がうちに来たのが初めてだあ確かにそれもそうだ,、ねうん、だから3人明日の夜空の夜の撮影の時のドタバタ感が、はいはいはい、それは多分楽しみとでも俺の話だよね、きっとねそうですね<笑>その3人でっていうのはないなんか他大勢ではあるけど3人で会うなら何かしようってなるじゃん確かに確かに、うん、それもそうだ右の人を褒めてください竹谷さんか<笑>そうだったな、いきなり聞き放題で言ってくれることを全部ちゃんと包み込んでくれるところで思ったことをちゃんと言ってくれるじゃん、うん、やばいそんぐらいしか出ない<笑>振り付け好きだけあの振り付けが好きでもともと声かけたりとかあるからぐらいでいい<笑>ぐらいでいい絞り出したからなるちゃんね、はい、人を喜ばせるのがとても得意ですサプライズとかねそれでなんか人の笑顔を見て幸せになっているってそういう職業が向いてると思うし、なるみのいいとこだな。一番人間味がある。シャスさんは、はい、やりたいことがいっぱいこうあるんだなって、これまでたいあるまでたいって思って、はい、それをちゃんと実行できる行動力がすごいなって思います。はい、で、私は踊り方めっちゃ好きです。あ、ありがとうございます。そう。あと顔がいいなと思います。あ、ありがとうございます。おしゃれだなと思います。あ、ありがとうございます。あと男らしいです。ひょうひょうとしてるようで人情味があるというかう熱い男ですそうだね皆さん分かりましたか僕の人から<笑>次行きましょう<笑><笑>左の人を注意してくださいちゃんと朝起きてくださいやめてさそうですよね作業とかそういうことに関しては言うことは全くないんですけどやっぱ起きれないのはちょっとへえ
プロの締め込んでない。<笑>もう絶対それだろうなって思ってた。<笑>機嫌を顔に出すな。もうね、分かるもん、ね、分かる分かるもうこの人であ今日はちょっとドキドキしちゃうなんか出てる<笑>人間なしとですね、はい、よろしくお願いします拓哉さんは頼んだこと忘れないでほしい<笑>マジでそれも忘れないでほしいこれ持ってきてとか、うん、大体忘れるはい、はい、忘れます<笑>今日だって照明忘れてるから<笑>やばい俺が右の人注意したかったよ<笑>いっぱい<笑>いっぱいしたかったやばい注意したかったもうもう<笑>人付き合いは上手ですか下手です人懐っこいけど得意とは思ってないです拓哉さんが得意と思ってなかったら私も同じ人付き合いしてないのと同じくらい私も苦手です<笑>僕たちともし出会って興味があったらそちら側から声をかけてください<笑>よろしくお願いします受け身なのでじゃあお願いします好きな季節秋今冬よく使うラインスタンプキモいちっちゃい猫がチャーみたいなあ最近なんかあの戦車乗ってるああそう最近ハムスターの<笑>意外と可愛いスタンプかちょっと変なキャラクター使うのが好きです、うん、あのアヒルなんか自分に似てる気がして目がちっちゃくて唇があって白,白い私拓哉さんが使ってたのに同じやつだったので<笑><笑>なるみって自分の名前が入ってるああなるみやればできるできすぎるなるみみたいなやつ2人とも使うよ拓哉も了解拓哉了解使うわそうそう一番最後に LINE やり取りした人携帯向こう私はアップルウォッチャーだからさ撮ってずるアップルウォッチャー僕はこのシートラインです自分のスタジオの連絡あ私もこのシートが一番いいけどこのシートを除けばダンスサークルにすみません私のジーパン誰か知りませんかっていう<笑>あの家の,あの洗濯機の裏から出てきた<笑>やば,<笑>やば,やばこれはもう絶対しない決めたことを教えてくださいついこの間決めたことなんですけど自己満にならない作品作りをするときは見ていただく人のことも考えつつ作ろうという気持ちに最近いなくなりましたいいですね期限を自分が思っている2週間前にする寝坊しないと、うん、あとピンボケ今一番勉強したいこと音楽かな俺は、うん、であのピアノ弾けるようになりたい、うん、昔ピアノやってたけどもう今全く弾けなくなっちゃってるから僕の生ピアノで竹谷が踊るっていうのをなんか弾きたいなって楽しみに思ってる楽しみにしてる、うん、ハウスとか本当にさっき言ったポップとか、うん、ダンスジャンルを広げたいです、うん、編集の勉強もっとしたいそれこそモーション系勉強したいなっていう気持ちもあるけど今一番やりたいなとかやんなきゃなって思ってるのは英語まあそうだよね、うん、英語の勉強を後悔していることなんでもっと早くダンスやったりこういう作り物やんなかったんだろうっていうことはずっと後悔してるトモシュート作った時ぐらいの時に今のスキルがあったらとかを考えたりするへえ自分のことをしっかり周りに伝えればよかったとかしっかり自分から発信できる人間になっとけばよかった、うんはい、私は自己紹介動画の日に寝坊したことを後悔してる<笑><笑>本日4回目なんか意外と私はなんかまあ、それはそれで OK みたいなタイプなんでこう見えてはいでまだ21歳だから21だから、うん、29ってか三十付近になるとねもう取り立てがつかめる怖い<笑><笑>そうマジだよそう思うよ友達には何でも話せるタイプですか全然話しません僕は基本的にやっぱ自分のなんて解決するタイプ相談苦手だよねうんいいです逆に聞いてくれると、まあ話す。聞かれたら話す。うん、聞かれたら話す。自分からなんか相談みたいなのしない。しないね。私は話してすっきりするところもあるし、うん、聞きたいし、言わないといけない。だから、それこそ、たくやさんとか、白さんもいっぱい、進路のこととかも、大相談、乗ってもらってるなって思って、<笑>何でも話す派ですね、私は。毎日欠かさずやっていること。今は、段取り。バンドリもそうなんで,<笑>なんでこんなの技本当なんか真面目なことしか言えないけどマジマジ毎日勉強してます、うん、音楽作るとかチュートリアルとか大事だよね、うん、好きだからやってるんですけど好きなんだね、うん、真面目なアートにもあるんですけど毎日更新してる YouTube チェックしますああそういうことね好きなゲーム実況チャンネルの新作の動画を絶対見てからね一日一本絶対上がるから、うん、それを見て
すみません。すみません。もっと勉強します。<笑>もっと勉強しますかね。習慣づけるような存在になるっていうのが大事なんだ。あなるほどね、うん、そうだねそういう勉強を<笑>担当カラー赤青緑目覚ましの音を聞かせてください目覚まし別で使ってるんだよねジリジリジリジリのベルの目覚まし使ってるこれシュッシュッアヒルアヒルねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいこれ朝の目覚めえ、目覚めんくないこれでんいや違うんだ著作権あるから<笑>そっか<笑>あの歌ってえ,<笑>えっと僕の目覚まし音はえっとボンジョビのえっとリバンオンアプレイヤーまあ理由としてはなんか徐々にこう目覚めていってサビがうらーみたいなはいはいはい徐々に来るの起きれないかもしれないボンって来ない,、はいはいはい、私は太陽系ですここれ,めてんのうこれ、これでもこれ聞いてたけどこれの別の人歌ってみたこれで,これで起きてますへえかわいいねびっくりしない<笑><笑>それぐらいしないと起きれないんですけどそれでも目覚まし感じするから太陽系ですか3回完成しようかな十個わっきたきたきたはい、次いきます九十一問目、YouTube を始めて楽しいなと思ったこと、かっこダンスのコミ、だ先に楽しみとやり始めてからね、楽しいなと思ったこと、自分の考えたことが現実として完成することかな、頭の中で描いたものが具現化できたときに、はっ,ってなる、はっ、普通に撮影してる間が楽しい。あそうですねなんか,なんか、はい、カメラ行くよハイスタート OK みたいなそういうなんか会話とかそういう空間が好き、はい、私は今回のメディステディで特にめっちゃ思ったんですけど、はい、自分のこれもちょっとこうしたらいいんじゃないですかとか、うん、こういうの演出入れたらどうですかみたいなのを誰かがちゃんと聞いてくれるから自分も言ってんだなって思えるしそれなんか意見なしをみんなでできるっていうのが楽しいなって、はい、そう今までこうなんか言われて作ることが多かったから。自分の意見もちゃんと取り入れてもらえる環境が楽しいなって思ってます。仲間で、仲間で、はい。ああ。YouTube を始めて大変だったこといっぱいあるよそれな。大変なことしかねえよ。俺はやっぱ最初に何やるかを考えるのが一番大変。最初になんかその自分の頭の中はこういう感じですっていうのを二人に説明する用のブリコンとかサンプレートみたいなのを作るところに俺は一番時間かかってるから多分。ハローを告げるって言ったらマジで大変だったよねサークル作るだけで多分作業時間50時間ぐらいかかる<笑><笑>あそこが9割って言っても過言じゃないぐらいあ,れあれをやらないと多分失敗するって思うそうそうそう PC と格闘あーわかるわあなかなか進んでくれなかったり急に消えたり最近のパソコン壊れたし私はね機材の重みに耐えられない撮影することが多いけど腰をそうこうやって撮ってることが多いからもう撮影何時間も続いてくると腰が怖い下手するダンサーよりもそれやホントに体力がしんどい編集楽しいから平気好きな靴のブランドナイキナイキ履ける靴があんま少ないんでバンズは大人のちっちゃいサイズからあるからうん、はい、はい、はい、バンズ、はい、バンズ入ってる。今のあなたの支えになっているもの、息子です。でしょうね。<笑>でしょうね。え、すげえ真面目なこと言ってました。マジこういう時間。いや、じゃ、こうやって、なんかみんなと喋ったり、なんか。企画に向けて動いてたりとか、なんかそういう時間が、なんかそう自分の支えっていうか、楽しんでるというか。あ、でも、割と私も近いかもしれない。こう、だから、自分が作ったものとか、こういう風に今形になりましたっていうのを送った時に。誰が、いいじゃん、あ、そういう感じ思ってたのに近いみたいな、返ってくる言葉。だから、めっちゃ褒めてくれる二人だから。褒めるようなものをちゃんと作ってくれるっていう。今、一番頑張っていること。趣味と仕事と育児をちゃんと両立することになります私はすごいやっぱ家庭をおろさないするとそれはそれでね大変なことになってしまうのでうもちろんですもうすぐ発表会があるんですけど作業というか私は大学のダンスサークルの活動がもうすぐ本番が近くてほぼ毎日練習があるんでもう時間を体力を費やす生まれ変わったら何になりたいですかすごい顔を見たことないんですけど、うん、これになって空。<笑>純粋に
、そういうのとかそういうのと見たいよ自分の力俺ね飛行機とかねあの上から下見てるの高いとこ好きだからうんすごいわかるそうすごいわかるあでも女性になりたいああそうだっただって化粧したりとか違う価値観で生きてみたいカッカワラビになりたいです。夏田。何？カッカワラビ。知らないですか？めっちゃニコニコしてるオーストラリアに住んでる動物こいつ。可愛い,い。<笑>これね、合成みたいな。ディズニーとかで出てくる。<笑>そうそうそう。いつも笑顔なんだ。そうもうねずっともうスタンダードが笑顔。可愛い,いね。そうシライスはカッカワラビになって人を幸せにしたい。やば。<笑>最近嬉しかったこと。最近嬉しかったことないな。ない。本当にないんだけど。本当にない。本当にない。ちょっと、ワンちゃんがこんな表情してる。もしもだったらあるよ。半切れじゃん。<笑>すみません。あ、笑ってくれた。<笑>あ、嬉しかったことあるかも。外行くと大体息子が可愛いねって絶対褒められること。ああ。<笑>小学校低学年の子たちが、うん、結構難しい振り付けで。目をこう真剣にして踊ってる姿を見て感動してみた<笑>結構嬉しいだから普段こうパチャーンパチャーンみたいな感じの子がガラッと描いて真剣に踊ってくれる様が感動して嬉しかったっていう本当に嬉しかった私今編集のお手伝いアルバイトミュージックビデオとかライブとかのお仕事をねしてるんですけどずっとアシスタントエディターだったんですよ肩書きが、うん、そうこの前担当したミュージックビデオでついにエディターになったんですよおめでとうございますアシスタントが初めてそれがね一番嬉しかった嬉しいねラストさんもお常にこうしたいなと思うことこうじゃなくてこうなりたいもともと視野が狭いこう過集中しちゃうから視野を広くもとっていうのは常に意識してる、はい、なんか楽しんでたいこれはあ、まあ、そういうね、うん、好きなことをやってるのになんか辛いなとか思いたくないからやってることに対してなんか楽しいなって気持ちを常に持ち続けたいし、うん、楽しいこと以外やりたくない、うんうん、私はいろんな人の考えだったりとか立場とかを想像するようにしてる、うん、それこそ見てくれる人の気持ちもそうだしそれ以外にもなんかこの人ってどうしてこういう言い方をするんだろうみたいなのはその人の立場になった気持ちになって考えるあさすがサプライズ情報サプライズ情報なんでかな<笑>やだな目標今の目標は客観的な目線で作品を作れるようになりたい見てる人がこう思ってくれるかなとかちゃんと意識しながら楽しみとしてちゃんとディレクションしていきたいなっていう気持ちはあります、まあ、自分もまあシェラスと似てるんですけど結構10年ぐらい前にダンス始めた時に先生に言われて人を幸せにしながら自分も幸せになるっていう、うん、それは常に頭の中にある言葉というか自分の軸となっているそのためにいろんなコンテンツや自分を使って人を楽しませたりね、うん今知らせるようにしていきたい私はちょっと具体的な目標になるんですけどトムシミトで自分発案自分ディレクションで作品撮りたいやっていいよおーいいねなんかやっていいよって言われながら<笑>結局いい、ね、そう一回もまだできてない今までずっとシラスさん主,主体でこういう風に作りたいんだねって言われて一緒に作っていくってことが多かったから、うん、私もこういうの作りたいですっていうのを二人に言えるぐらいなんかいろんな企画を自分も考えられるようになろうっていう、うんその最終形態が自分ディレクションの作品作るって感じラストだうわ今の自分に一言今の自分へ初心を忘れないことは大事だと思います噛みましたいきますやりましょう<笑><笑>初心を忘れないこと一番大事だと思います何か楽しかったな始めた時は絶対何か楽しかったはずだからずっと楽しんでやっていきましょう以上途中めっちゃいいこと言ってんのにパッて横見た時は高橋さん<笑>めっちゃ考えてためっちゃニヤニヤしちゃった<笑>めっちゃ考えてた、はい、高いプライドは捨てろちゃ自信を持っておくよもちろん、はい、けど人には関係ないからそうプライド寝坊をするな<笑><笑>本当にそこそちゃんとできちゃんと起きろっていうのはそうなんだけど感謝を忘れるなよって何年前だろう高谷さんに言われたんですよ、友達、うん、そう、ダンスの発表会かなんかの時に、うん、感謝の気持ちを持ってちゃんと舞台に立つんだよっていうのを教わったことがあってそれを忘れないようにしようって思いました<笑>はい、じゃあ100問終了お疲れ様でしたよかったーなんか知らなかった話がいっぱいあって面白かった<笑>
面白くそう,そうメンバー同士もこういう会話をすることないから、うんうんうん、なんか自分たちを自己紹介できましたね<笑>。ここがさ、喋らないから自分のこと。こんな人に何か喋ったりとか初めてやしさ。こ<笑>んなに一緒にいるけどね。ね<笑>多分一番俺のこと知ってるのは見てる皆さん。<笑>最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、この動画を見て良かったと思う人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。今どっちさせてる？あ、私こっちさせて<笑><笑>以上、おもしみとでしたありがとうございました